آج الگ صبح یہ خبر آئی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اچانک افغانستان پہنچ گئے ہیں افغانستان میں وہ امریکی فوجیوں کے ساتھ تھینکس گونگ ڈے منانا چاہتے تھے اور اطلاعات کے مطابق وہ چند گھنٹے امریکی فوجیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے تھینکس گونگ ڈے کے موقع پر لیکن یہ دورہ بہت اہم ہے اچانک ہوا ہے خفیہ دورہ تھا جس کے لیے امریکہ کے صدر نے خفیہ تیاری کو استعمال کیا اور امریکی عوام کو کانو کان خبر نہیں ہوئی جب تک کہ وہ افغانستان نہیں پہنچ گئے بگرام ایئر فیس پہ ایئر فورس بیس پہ وہ اترے جہاں پر انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کو بھی بلایا وہاں پر ان کے ساتھ بات کی امریکی فوجیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے علاوہ انہوں نے صدر اشرف غنی کے ساتھ بھی وقت گزارا مگر بہت اہم بات یہ ہے کہ اس دورے پر پہنچنے کے فوراً بعد انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ کے طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل دوبارہ قائم ہو گیا ہے یہ دوبارہ عمل شروع ہو گیا ہے امریکہ افغانستان میں امن چاہتا ہے اور امن کے لیے طالبان کے ساتھ بات چیت چاہتا ہے اور اس کا دوبارہ آغاز کا اعلان آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود افغانستان کے اندر کیا Taliban wants to make a deal and we're meeting with them and we're saying it has to be a ceasefire. They didn't want to do a ceasefire, but now they do want to do a ceasefire, I believe. It probably work out that way and uh, we'll see what happens. But we've made tremendous progress and at the same time we're bringing down the number of troops substantially and uh, we'll be down at a number that's very, that's a good number and we're going to stay until such time as uh, we have a deal. انہوں نے کہا کہ اب طالبان بھی جنگ بندی کی, با, آ, کی جو تجویز ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں امریکہ بھی ڈیل کرنا چاہتا ہے امن کا کر, کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع ہو گیا ہے اور خاطر خواہ اس میں بہتری بھی آئی ہے یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ افغانستان میں کامیابی اور افغانستان سے امریکی فوجوں کا انقلا چاہیں گے امریکی انتخابات سے پہلے جو کہ نومبر میں آئندہ سال ہوں گے اور کل آئندہ سال یعنی بیس سو بیس میں وہ امریکی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ انہوں نے امریکہ کو افغانستان سے نکال لیا ہے امریکی افواج افغانستان سے نکل گئی ہیں جسے وہ یقیناً امریکہ کے لیے کامیابی سے تعبیر کریں گے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یقیناً ایک ترجیح ہوگی اور اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ختم ہو گئے تھے جس کا اعلان خود ٹرمپ نے کیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب افغان حکومت نے کئی اہم طالبان کمانڈوز کو رہا کر دیا تھا تین طالبان کمانڈوز کو رہا کر دیا تھا اس کے عوض طالبان نے امریکی اور آسٹریلوی پروفیسر کو جن کو اغوا کیا گیا تھا رہا کر دیا تھا اس سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو تھا اس کا آغاز ہوا تھا اس پوری صورتحال میں اس اہم ڈیولپمنٹ میں یقیناً پاکستان کا ایک بہت مرکزی کردار ہے اور ہوگا اور آگے چل کے اس کے کتنے پروسپیکٹس ہیں کہ افغانستان میں باقاعدہ کوئی ایک معاہدہ ہو جائے ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی افغان امور سیکیورٹی افیئرس کے بہت سینئر کامنٹیٹر ہیں جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب یہ ہے تو سرپرائز ڈیولپمنٹ کے ٹرمپ کا افغانستان پہنچنا پھر وہاں جا کے باقاعدہ ان کا کہنا کہ طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ پازیٹیو ان کی اسپرنکلنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی مثبت باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ہوتی نظر آ رہی ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کو بالآخر افغانستان کا دورہ کرنا تھا دو ہزار سولہ سولہ میں جب ان کا انتخاب ہوا اس کے بعد یہ افغانستان پہلی بار آئے ہیں اور ظاہر یار امریکی صدر کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پہ ان کی فوجیں ہیں وہاں پہ جا کے ان سے ملیں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اوباما آئے تھے اور باقی لوگ یہ دورہ ہمیشہ رات کو ہوتا ہے اور خفیہ ہوتا ہے اور اس کا اعلان تب ہوتا ہے جب امریکی صدر واپس افغانستان سے چلے جائیں تو ابھی ایسا ہی ہوا ہے البتہ ٹرمپ نے جو وہاں پہ باتیں کی ہیں پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ طالبان سے پھر سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو رابطے تھے طالبان اور امریکہ کے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئے آٹھ ستمبر کو ٹرمپ نے جب مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد سے بھی رابطے تھے اور پھر پاکستان نے ایک اہم قدم اٹھایا تھا اور طالبان کے ڈیلیگیشن کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی اور اسی موقع پر ذرم خلیزات کو بھی دعوت دی گئی اور پاکستان نے ان کی ملاقات بھی کروائی جو پہلی باضابطہ ملاقات تھی جب سے مذاکرات ختم ہوئے 
ابھی غیر رسمی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں رسمی طور پر مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے لیکن میرے خیال میں کافی پیش رفت ہوئی ہے لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں سارے معاملے کو جیسے ان کی شرط کو طالبان نے مان لیا ہے وہ فائر بند بھی کریں گے وہ بڑے بے قرار ہیں کہ امریکہ سے کوئی ڈیل کریں تو یہ ایسا بھی نہیں ہے جس طرح ٹرمپ اس کو پیش کر رہے ہیں تو اصل صورتحال کیا ہے یعنی کہ یہ یہ تو بظاہر بات آیا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یعنی نومبر اگلے سال سے پہلے کسی قسم کی کوئی ڈیل مل جائے تو اس اس کو وہ بہت فائدہ ہوگا ان کو اپنی صدارتی کیمپین میں اور الیکشن کی ڈرائیو میں جی بالکل جس طرح انہوں نے اپنے انتخابی کیمپین میں کہا تھا دو ہزار سولہ میں کہ یہ جو ساری جنگیں غیر ضروری ہیں اور افغانستان کے بارے میں کہا تھا کہ اٹس ریڈیکولس وار اور میں اپنی فوجوں کو واپس بلاؤں گا اگر یہ اپنی فوجوں کو ایک معاہدے کے ذریعے واپس بلا لیں طالبان سے بات کر لیں تو میرے خیال میں یہ ان کی خارجہ پالیسی کی یہ کامیابی ہوگی اور اس کو اس طرح پیش کریں گے کہ میں نے امریکہ کی طویل ترین اٹھارہ سال علاج جنگ کو ختم کیا اور ہمیں شکست نہیں ہوئی بلکہ ہم طالبان سے معاہدہ کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں وہ کوشش کریں گے اور پہلے ہی انہوں نے اپنی فوج میں کمی کی ہے اب صرف تیرہ ہزار امریکی فوجی رہ گئے ہیں اور انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ وہ اس کو مزید بھی کم کریں گے اور آٹھ ہزار چھ سو امریکی فوجی رہ جائیں گے اور ان کو واپس بلانے کے لیے طالبان سے معاہدہ ہوگا بہت بہت شکریہ جناب